రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఇక హైదరాబాద్ లో ఏం లేదు అన్నారు ఎక్కువ మంది సీమ అందర పెట్టుబడిదారులే కావడంతో పెట్టుబడి అంతా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వెళ్లిపోతుంది అన్నారు ఇందులో కొంత వాస్తవం ఉన్నప్పటికీ పూర్తిగా అలా జరగలేదు హైదరాబాద్ లో ఏం లేదు అని చెప్పుకుని ఆంధ్రలో భూముల రేట్లు పెంచేశారు ఆ ఊరు ఈ ఊరు అని కాదు ప్రతి చోట అదే పరిస్థితి కనిపించింది ఇక అమరావతి ప్రకటన రాగానే బెంజ్ నుంచి ఆల్ట్ వరకు బడా చోటా రియాల్టర్లు దిగిపోయారు లక్షల్లో ఉన్న భూముల ధరలను కోట్లకు పెంచేశారు గుంటూరు విజయవాడను బేస్ చేసుకుని అమరావతి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బెంచర్లు వేశారు రియాల్టీ సెక్టర్ కు అమరావతి కేర్ ఆఫ్ గా కనిపించేసరికి భారీ బిల్డింగ్ల నిర్మాణాలు కూడా మొదలయ్యాయి అమరావతి అనే బోర్డు చూపించి చుట్టుపక్కల ఇరవై కిలోమీటర్ల పరిధిలో భారీ వెంచర్లు కూడా వేశారు అతిశయోక్తి కాదు గాని అమరావతి బ్రాండ్ చూసి ఈ ఏరియాలో వేల కోట్ల రూపాయలు పోసాయి బడా రియాల్టీ కంపెనీలు ముఖ్యంగా ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందు రాజధాని ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్కు వచ్చిన భూమ్ అంతా ఇంత కాదు హైకోర్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని కొలువు తీరడంతో దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి అమరావతి కోసం అని చెప్పి పవిత్ర సంగమం నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం వరకు ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ నిర్మిస్తామని గత ప్రభుత్వం చెప్పింది చెప్పడమే కాదు శంకుస్థాపన కూడా చేసింది దీంతో రియల్ ఎస్టేట్ దూకుడు మరింత పెరిగింది ఇవన్నీ చూసిన స్థిరాస్తి వ్యాపారులు కోట్లకు కోట్లు గుమ్మరించారు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తుంటే ఆ పెట్టుబడులన్నీ భూస్థాపితం అయినట్టే కనిపిస్తోంది అమరావతిలో ఈ పరిస్థితికి కారణం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ తీరే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ భూములు కొన్నవారిపై ఏసీబీ కేసులు పెట్టేసరికి ముందు జనాల్లో భయాలు పెరిగిపోయాయి తాము కొనాలనుకునే ఫ్లాట్ లేదా ఫ్లాట్ అక్రమం లాగేసుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి అని ఆగిపోతున్నారు ఇక హ్యాపీనెస్ లో అపార్ట్మెంట్లు కొన్న వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్పక్కర్లేదు రాజధాని తరలిపోయింది విలువ పడిపోయింది ఇక కొని లాభమేముంది అన్న అభిప్రాయం స్థిరపడిపోయింది దీంతో మా పెట్టుబడి వెనక్కి తీసుకుంటాం అని సిఆర్డీఏ ఆఫీస్ కు ఫోన్లు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అమరావతి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే భూముల ధరలు చాలా దారుణంగా పడిపోయాయి సరాసరిన నలభై శాతం వరకు తగ్గిపోయాయి అన్నది రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు చెబుతున్న మాట ఒకప్పుడు గజం పాతికి వేలు పలికింది ఇప్పుడు గజం పదిహేను వేలకు పడిపోయింది అయినప్పటికీ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు రాజధాని ఎలాగూ పోయింది కనీసం పరిశ్రమలు అయినా పెడతారా అంటే ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి దరిదాపుల్లో కూడా కనిపించడం లేదు రాజధాని ప్రాంత రైతులను కన్విన్స్ చేయగలిగితే తప్ప అక్కడ పరిశ్రమలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు పోనీ అమరావతిలో అమ్మేసుకుని విశాఖలో కొనుక్కుందాం అనుకున్నా కొనేవాళ్ళు లేరు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత స్థిరాస్తి వ్యాపారులంతా అమరావతిని తప్ప మరో ప్రాంతాన్ని చూడలేదు హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులు పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళంతా అమరావతికే షిఫ్ట్ అయ్యారు మాక్సిమం పెట్టుబడి పెట్టేశారు సో అమరావతి భూములను ఏం చేస్తారనే క్లారిటీ వస్తే తప్ప విశాఖలో భూమి రాకపోవచ్చు సీమాంధ్రలో ప్రస్తుత పరిస్థితి హైదరాబాద్ కు వరంగా మారింది చెప్పాలంటే ఒక్క రియల్ ఎస్టేట్ విషయంలోనే కాదు మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయంలోనూ హైదరాబాదే తమ డెస్టినేషన్ అంటున్నారు సాక్షాత్తు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులే ఆంధ్రలో ఉన్న పరిస్థితి తమకు కలిసి వస్తోందని చెప్పిన సందర్భాలున్నాయి పిపిఏలపై సమీక్షకు వెళ్లడం అన్ని ప్రాజెక్టులపై రివర్స్ టెండర్లు గత ప్రభుత్వ ఒప్పందాలపై దర్యాప్తులు వంటి పదజాలంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనిశ్చితి నెలకొంది దీంతో హైదరాబాద్ ను మించిన మార్కెట్ లేదని తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు ఇన్వెస్టర్లు చెన్నైలో నీటి కొరత బెంగళూరులో ప్లేస్ చాలడం లేదు ముంబైలో సెంట్ భూమి కొనేటట్టు లేదు సో దక్షిణాదిలో హైదరాబాద్ ను మించిన ఆప్షన్ కనిపించడం లేదు దీంతో భాగ్యనగరంలో మళ్లీ రియాలిటీ జోరు ఊపందుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో హైదరాబాద్ పని అయిపోయిందనుకున్న వాళ్లు ఐదేళ్లు తిరిగేసరికి మళ్లీ వస్తున్నారంటే కారణం అమరావతే ఆంధ్రలో అమరావతి కారణంగా మొన్నటి వరకు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి ఇప్పుడు అదే అమరావతి ముక్కలయ్యేసరికి ఆ పెట్టుబడులన్నీ హైదరాబాద్ కు వచ్చేస్తున్నాయి బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే అమరావతి ఫెయిల్యూర్ హైదరాబాద్ కు వరం అయిందని చెప్పొచ్చు స్థలం నుంచి ఇంటి వరకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ నుంచి అపార్ట్మెంట్ వరకు గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ నుంచి విల్లాల కొనుగోలు వరకు మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు మా ప్యానెల్ సభ్యులు లీగల్ గాను ఫీల్డ్ లెవెల్లోనూ సర్వే చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పెట్టుబడిలో మీ భద్రతే మా బాధ్యతగా భావిస్తుంది రియాలిటీ టీవీ మా ఫోన్ నెంబర్ జీరో